No dobrze, możemy sobie poczytać coś. O, tak, rasy w radzie, to pewnie o Asari. Tak, Liara, <śmiech> rozmowa z Liarą nam odblokowała. Asari religia. Główna religia Asari to panteistyczny system wierzeń zwany Siari. Z tych samych liter co Asari? Nie, ale podobne bardzo. Co w wolnym tłumaczeniu znaczy wszystko jest jedne. Wierni zgadzają się co do pewnych podstawowych prawd. Wszechświat jest świadomością, a każda forma życia jest aspektem większej całości. Śmierć to ponowne połączenie <śmiech> energii duchowej jednostki z większą uniwersalną świadomością. Siaryści nie wierzą w reinkarnację, ale wierzą, że energia duchowa, która w chwili śmierci zwracana jest uniwersalnej świadomości, powróci kiedyś, by wypełnić nowe śmiertelne powłoki. Ok. Religia Siari stała się popularna, gdy Asari opuściły swą planetę ojczystą i odkryły, że są w stanie łączyć się z niemalże każdą formą życia. Ta zdolność postrzegana jest jako dowód fundamentalnego podobieństwa wszelkich form życia. Kapłanki Siari uważają, że ich zadaniem jest promować jedność odmiennych odłamków świadomości wszechświata. Przed powstaniem Siari Róż... zróżnicowanie religijne Asari było podobne było ich zróżnicowaniu politycznemu. Najsilniejszą religią, która przetrwała tamte czasy jest monoteistyczny kult bogini Apeim. Jak i same Asari, bogini również posiada trzy wcielenia dziewicy, matki i staruszki. Ok. Planety i inne lokacje. O, stacja Gagarina jeszcze jest <śmiech> tutaj. Stacja Gagarina to największa stacja dalekiej przestrzeni kosmicznej. Stacja należy do typu Bernal Sphere i posiada nadający się do zamieszkania obszar o średnicy 500 metrów. Została wybudowana za plutonem niemal 80 jednostek astronomicznych od Układu Słonecznego, czyli 12 miliardów kilometrów. E, krótki spacerek to to nie jest. Transport, załogi oraz materiałów do tego miejsca spowodował bankructwo większości inwestorów. Stacja Gagarina została umieszczona na wewnętrznej krawędzi heliopauzy, <grym> no, proszę, nie menopauzy, czyli miejsca, w którym cząstki wiatru słonecznego są zatrzymywane działaniem ośrodka międzygwiazdowego. Została wybudowana, by wypróbować kilka mechanizmów napędu nadświetlnego, które teoretycznie mogły funkcjonować wyłącznie w przestrzeni międzygwiezdnej. Stacja zyskała swe popularne miano Skok Zero, gdyż zamierzano utworzyć z niej podstawowy punkt początkowy dla dalszej ekspansji ludzkości. Niebawem po jej ukończeniu odnaleziono jednak na Marsie ruiny Protean, przez co cały wysiłek okazał się bezcelowy. Aha, no tak. Ludzkość miała stamtąd podróżować dalej po kosmosie, ale się okazało, że istnieją przekaźniki masy, które pozwalały dużo dalej podróżować niż na ten skok zero. Po tym jak przez 10 lat przynosiła marny dochód, stacja Gagarina została sprzedana w przymierzu systemu w 2159 za ułamek kosztów budowy. Przymierze przekształciło ją w centrum badawcze i szkoleniowe, koncentrujące się na odkrytym właśnie zjawisku, jakim była biotyka. No, Kajdan nam opowiadał, że tam był. To chyba nawet od niego ten wpis jest. W roku 2169 przerwano program biotycznego przystosowania i treningu, zaś stacja Gagarina stała się wielozadaniową stacją badawczą. Położona bardzo daleko i specjalnie odizolowana od ekstranetu, stacja jest często wykorzystywana do niebezpiecznych badań, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji. Pierwsza stabilna SI stworzona przez ludzi, czyli skonstruowana za pieniądze przymierza Eliza, osiągnęła na Gagarinie status rozumnej w roku 2172. A, ciekawe. Na dzień dzisiejszy populacja stacji Gagarina wynosi około 9000 ludzi. Przedstawiono plan przeniesienia jej na grawitacyjnie stabilne barycentrum 
<śmiech> między Plutonem a przekaźnikiem Harona, by mogła służyć jako brama pomiędzy Układem Słonecznym i Arcturusa. E... Jednak wysokie koszty bezpiecznego przemieszczenia tak ogromnej masy sprawiły, że plan ten został bezterminowo odroczony. Okej. Okay. Możemy kontynuować naszą przygodę. E, tak, tutaj nie ma co czytać na razie. Ale możemy sobie pogadać z innymi towarzyszami naszymi, skoro już e, zaczęliśmy z Liarą, rozmawialiśmy, a przy okazji sobie po, poubierałem <grych> naszych towarzyszy w lepszy sprzęt i ten stary sprzedałem, więc mamy teraz czysto. Commander? Aż, czy możemy pogadać? Do you have a few minutes to talk one on one? Sure. I was just watching some mail from home. Oh, before I go, we saw Caden in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. <laughs> Let's pretend this never happened. Hmm. Tak, Ashley ma jakąś wiadomość od siostry. A gdybyśmy Ashley wcześniej nie spławili, to chyba byłaby wiadomość o nas, a nie o Kajdanie. <laughs> Dobra, nasz lepiej o nim niż o nas. <laughs> Are you interested in the lieutenant chief? Of course not, sir. Fraternization is against regulations. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Jak to nie? Mm. Opowiedz o swojej rodzinie. family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With dad on duty so much, I had to help mom raise them. A tak, jest przetłumaczone. Musiałam pomagać mamie jej wychowywać, ale Ashley jeszcze powiedziała, że ojciec był cały czas na służbie. Dopytajmy o to. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman third class. He was real proud when I made chief. First thing he did was salute. No to w sumie Ashley chyba przewyższyła go stopniem. No to musiał być dumny. Mama. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be able to raise kids while dad's away on a six-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. Oh, that's smutne. Musiała zająć się bachorami. No dobra, siostry. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With four girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. No, masakra. Uh, dom. Where did you grow up? All over. Same as you expect. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every two or three years. O, to jest smutne, ciągłe przeprowadzki. Hmm. Wychowałaś swoje siostry. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Czyli z tą najmłodszą się nie zgadzała. Opowiedz. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Hmm. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobyl. Same cluster, but a dozen Hellwai away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. Mm -hmm. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. 
<laughs> damned if you do, damned if you don't. <laughs> Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing mom and dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. No właśnie. Tutaj cała rodzina <coughs> Ashley była wyszkolona w samoobronie. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. Mhm. Mm a zniknęła opcja z tą policją. No, trudno, nie dowiemy się. Jest bardzo troskliwa. <laughs> you traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk and there's blood everywhere. <laughs> she cracked him in the face. Good. <laughs> when he <laughs> swung, <laughs> she just... She wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was going to end up on the ground again. But he hung his head, whispered, I'm sorry, and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Ciekawa opowieść. <laughs> your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space. But he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. Cities of men and manners, climates, councils, governments. Uh, tak tutaj... Ashley czytuje, cytuje chyba jakąś poezję i nie jestem pewien czy ta polska jest tą samą poezją. Co to za gówno? Oje no. Hmm. Eee, którą odpowiedzieć? Nie chcę. Mówi, że lubię ten wiersz, bo jeszcze się zakocha. Czy też poezję, może to. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at a hundred meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Hmm. Okay. Dobry kawał. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. Hmm. Uh. I thought you said he was dead. You know, from heaven, wherever that is. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Everyone has the right to believe what they want. It says so on the Alliance Charter. Only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who were really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power. Jeez. 
Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. No. Dismissed, Chief. Sir. Tak, ta rozmowa była bardzo długa. <śmiech> Z Gerusem nigdy nie są takie długie rozmowy, na szczęście. A może nieszczęście, bo Gerus jest spoko. Commander, good to see you. Pytanie osobiste. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. O nie, Gerus nam chyba tutaj zleci misję, bo można ogólnie od Garusa dostać misję. Mam wrażenie, że teraz się o tym zacznie. Widziałeś coś trochę interesujących rzeczy, coś konkretnego? I bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. Hmm. Jakiś salariański naukowiec, mówisz? Makabryczny przypadek. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. Hmm. Handel <coughs> oryginalny. Ciekawa sprawa. Garus o, śledził tę sprawę. <coughs> Czy to często? You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. I remember this one Elcor diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs, had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear cut. Turns out there was more going on than we first realized. Hmm. Co takiego? So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was. The match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development. But there was nothing. No Salarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. Hmm, Chikawa. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Somebody's making a killing out there. Fajny sposób na zarobek. Co z doktorem? What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation, to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Przepytywałeś? You mean threatened? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes, walking, living test tubes. No, czyli Garo spotkał jakiegoś szalonego doktorka, który z wszystkich ludzi robił swoją hodowlę organów. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He paid them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. Hmm, that's that I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Oh, yeah. So, so, Dalek, do you have any people in the 
Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. They wouldn't listen. No. Well, it's not worth the risk. You pursue the vessel and disable it. That's the best choice. They sent the military after him, but he got away just the same. Yes, they did. I went to Panel and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. Maybe. If you don't care about the fate of those hostages, then you're no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah, maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see your point. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, oh. I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Saleon, I want to be there when you find him. Dobra. E, tak. No to pójdziemy może od razu na tą misję. Była nieplanowana. Nie spodziewałem się, że Garus tak szybko da tą misję nam. Myślałem, że później. Znacznie. Tak, mamy jakiegoś szalonego doktorka na tropie, który teraz w ogóle nazywa się Doktor Serce. Pewnie najbardziej lubi serca wyrywać. A my wyrwiemy jemu. No, może nie będziemy aż tacy wobec niego. E, ok. Akurat to zadanie jest krótkie, więc możemy je pocisnąć na spokojnie. Tak, Garus, znajdź doktora Saleona. Garus opowiedział ci o swoim spotkaniu z doktorem Saleonem, genetykiem. Żałuję, że pozwolił mu uciec za pierwszym razem i ma nadzieję, że uda ci się go wytropić i postawić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Uda się do podajnej lokalizacji. Garus podał ci ostatnie znane miejsce pobytu doktora Saleona. Uda się do systemu Herschela na pograniczu Keplera. Tak, i tym razem... Tym razem będziemy na statku wykonywać misję, chyba po raz pierwszy. Czasami, bardzo rzadko, ale tak jest, że będziemy robić misję nie na planecie, tylko na statku. No i to są właśnie króciutkie misje, bo tutaj nie musimy mako lądować, tylko od razu dokujemy sobie na statku. E, tak, no i te planety może następnym razem sobie poczytamy o nich. Tutaj od razu jest ten MSV Fedele zaznaczony. Tutaj jest ten doktor serce. Fedele to modularny przenośnik klasy Kowloon zaprojektowany przez ludzi. Poza standardowym lukiem towarowym do kadłuba dołączone jest również kilka modułów badawczych. Rejestracja prywatny właściciel, dr R. Hart. Dobra, jedziemy. Jedziemy i w sumie... Hmm, w sumie bierzemy Garusa, bo on chciał. I chyba Liarę weźmiemy. Myślę, że to jest dobry wybór tutaj. I się dziennik zaktualizował. Tak, widzimy już, że coś wrogowie tu są. 
Znajdź doktora Saleona. Wszedłeś na pokład MSV Fedele. Sprawdź, czy doktor Saleon jest na pokładzie. No i tak wyglądają zadania na statkach. Tutaj od razu przez drzwi wychodzimy sobie do Normandii z powrotem, a tak naprawdę mamy nieduże miejsce do przepadania. Tak, i teraz ciekawe, z czym tu będziemy się mierzyć, prawda? Tutaj chyba będą w ogóle przeciwnicy... To są chyba przeciwnicy, którzy są tylko w tej misji chyba, chyba nigdzie więcej ich nie ma. Tak, obiekt eksperymentów. Doktor Serce sobie zrobił tutaj z ludzi jakieś poskładał swoją własną armię chyba z jakichś organów o nie nie co, czego ty używasz czemu ty używasz snajperki wiesz tą ten karabin o jedne dobra e, osobliwości rzucaj rzucaj nie, 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 spadaj, spadaj. Dobra. Jakoś dziwnie się strzela teraz. Mm. Niedobrze. Oni są strasznie natarczywi. I w ogóle żegają na nas. Z podobnymi przeciwnikami jeszcze będziemy się mierzyć, ale nie będą się nazywać obiektami eksperymentów akurat. Dobra, udało się. No Jara, wstawaj. Tak. No, niestety jakieś ofiary tutaj eksperymentów doktora Saleona musiały ponieść e, wysoką cenę za zostanie złapanym przez niego. No, ale już ten Proceder zostanie ukrócony dzięki nam. Dzięki Garusowi, że go wy, wytropił. Eee, tak. Tutaj jest chyba mostek tego statku, ale nic tu nie ma. No i chyba tylko tu nam zostało do zobaczenia. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. No tak, próbuję się wyłgać. Świnia. I w ogóle jaki czerwony jest ten Sararianin. Taki mocno czerwony. Mm. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy. Please, don't let him do this to me. Dobra, możemy go przecież pojmać przecież. We'll take him in. Drop him off with the military. But we have him. We can't let him get away. Not again. If he dies, we'll never know what he's been up to or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. I... Okay. You're right. You're a very lucky Salarian. You owe the commander your life. Oh, thank you so very much. Kill them all! Tak, e, przekonaliśmy Garosa, żeby go oszczędził w sumie, ale okazuje się, że doktor Saleon e, się nie poddaje tutaj aresztowaniu, stawia opór i w sumie trzeba go i tak załatwić. Niestety. And so he dies anyway. What was the point of that? You can't predict how people will act, Garrus. But you can control how you'll respond. In the end, that's what really matters. Yeah. I don't think I ever met anyone like you, Commander. Well, I guess we're done here. 
Instrumenty medyczne Saleona są opryzgane krwią wielu gatunków. Jasnobłękitna, fioletowa, pomarańczowa. Wiele z tych plam jest ciemnoczerwonych. Jednak jego praca tutaj została zakończona. Czas wracać na Normandię. Tak, dziennik się nam zaktualizował. Doktor Salon jest martwy. Odnalazłeś doktora Salona i próbowałeś go aresztować, jednak musiałeś go zabić, gdy próbował uciec. Czasy jego chorych eksperymentów dobiegły końca. Wygląda na to, że Garus odczuwa ulgę, wiedząc, że doktor Saleon nie uczyni już więcej zła. No, można się z tego cieszyć. Zawsze. Ale na razie sobie na tym już zakończymy. Pa, pa.